10 на 10 примерно, кто выиграет, кто победит. Давайте. И собрать армию, и водить ее за собой, и показывать. Вот это за мной гонится летающая голова. Самые лучшие схемы заработки для школьников на Герон Манию. Все ссылки в описании. Стрёмный дедушка, я хочу дать ей на обзор этих маленьких и очень опасных боевых роботов. Ой, спасибо, дедушка, особенно за то, что в этот раз ты не клянчишь лайки. Ты на юный внучек, на самом деле нужно немножечко лайков, 5 штук, чтобы этих роботов активировать. Просто собери 5 лайков, дай им, и ты увидишь магию. Дорогой друг, не ленись, поставь большой пальчик. А, вы уже поставили. Большое спасибо, друзья, тем, кто ставит лайки. Большое и большое в дважды спасибо, кто пишет комментарии. Трижды спасибо, кто зовет своих друзей. Ну и четырежды спасибо тем, кто не забывает еще подписаться и поставить колокольчик. А то есть любители смотреть и не подписываться. Окей. О, лайки-то появились. Да-да-да-да-да-да. Кидаем им. Давайте. Ну-ка, а е... давай, давай, давай еще раз. Ух ты, ух ты, ух ты. Какие деловые, смотрите, они складируют лайки. Они любят лайки. Друзья, все любят лайки. Итак, сегодня у нас первый вот этот маленький робот, он называется Хаулер. Смысл его существования это как раз в том, чтобы собирать лайки и любые другие предметы, которые вы разбрасываете вокруг, и они тащат их в ближайший сундук. Вообще, по умолчанию, он должен сам находить предметы в радиусе своей прямой видимости и тащить их в сундук. А еще им нравится радоваться жизни, просто так бегают и прыгают. Просто от избытка чувств. Что они живые. А знаете, давайте еще, давайте еще вам наковать на нате. Самое интересное, что если предметов много, они делают следующим образом. Смотри. Они набирают целую охавку. Не, раньше, по-моему, они мог... Не, ребят, они, к сожалению, вообще, по идее, должны брать по 5 штук за раз, но почему-то показывает, что они берут только по 2 штуки за раз. Да, в, в этот раз они по 2 штуки берут. Прикольно. Но самое интересное, есть еще маленькие симпатичные роботы, которые умеют работать с фермами. Сейчас. Работают эти самые фермеры довольно просто. Просто выращиваешь, ставишь где-нибудь поближе к растущему, созревающему растениям, и они их просто собирают. Ну а хаулеры их быстренько убирают. Самое интересное, что у хаулеров есть, кстати, две удобных настройки. Одна из них позволяет э, ставить, какой предмет они именно будут собирать. Смотри. Например, мы хотим себе хаулера, который умеет собирать исключительно землю. No problem. Ставим его в верхний левый угол. Сюда ставим любые предметы, которые мы хотим, чтобы он собирал. Например, землю и два вида шерсти. Как видите, вверху слева дрон, а здесь все, что мы хотим отфильтровать. Все, у нас появился дрон, который умеет собирать исключительно а, землю и два цвета шерсти. Давай мы полетим подальше. И... Теперь мы его оставим здесь. Если мы кинем ему морковку, он не интерагирует вообще никак. От слова совсем. С другой стороны, если ему покидать землю, он прилетит и ее быстренько заберет. Хоп-хоп-хоп. И побежал дальше. Дальше. У него есть еще очень крутой апгрейд. Это на размер его инвентаря. По умолчанию он может таскать одну вещь с собой. Это неудобно. Поэтому можно сделать следующим образом. Где его взять? Еще один хаулер. И обложить его с четырех сторон сундуками. Появляется вот такая штука. Эти рецепты не отображаются. Не not on, в Not Enough Items подобные рецепты не отображаются, ребят. Так что сохраните где-нибудь видео в закладках, если понадобится. Ставить этот апгрейд на увеличение его внутреннего инвентаря можно многократно. Я, честно говоря, не знаю, где там потолок. Но где-то за 16, 16 штук максимум у него. Все, теперь вот этот э, хаулер умеет таскать с собой 6 вещей одновременно. Это очень много, конечно. Смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давай, давай, забирай, красавчик. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, шестой мы решил морковку взять. См смотри, смотри, сколько у него внутреннее э, место. Ладно, теперь я рассказываю, как работает непосредственно лесовод, лесоруб. Я уже не знаю, как его назвать. Смотри. Для этого нам понадобится сундук. В него нужно положить саженцы любых растений. Например, я не знаю, березу. Его сверху нашего сундука. Подходим с дроном в руках. Правой кнопкой мышки клацаем. Бум. Все, он забирает саженцы, сколько мог утащить. И тащит их куда-то. То есть по какой-то странной причине ему нравится сажать в сине в низинах. Я и черт знает почему. Возможно, он настолько умный, что даже прикидывает... А сколько места нужно березе? 
Подожди, я ему дал стак саженцев, он собирается тут лес посадить? Вау! Слушай, реально крутой. То интересно, этот дрон умеет собирать руби деревья, которые сам посадил. То есть, е... ага, о, видишь? Если его просто дать пустой сундук, например, вот такой, да? Посадить сверху этого дрона, в надежде на то, что он срубит дерево, он его не будет рубить. Он рубит только то, что сам посадил, и никак иначе. Такие дела. А этот, смотри, как быстро собрал. Но нам еще нужно, не забывайте, ему в комплекте дать ему хаулера, причем желательно с апгрейдами, чтобы он быстренько собрал то, что срубил второй чувак. Во! Тогда получается идиллия. Он притаскивает древесину, он притаскивает саженцы обратно. Наш лесник забирает еще больше саженцев, и лес начинает вокруг разрастаться, разрастаться. Что-то что его штырит. Ага, угу. да, конечно. Надо все-таки было два места, двойной сундук, если будем использовать. Теперь самые простые, самые интересные дроны, это так называемые боевые. Ставим их куда-нибудь, и они сразу ищут врага. Например, они нашли вражеский дрон, где он там мотается. Так, надо убирать лишних роботов. Вот он, вот он, вот он. Держите его, держите, пока не улетел. И он щас, они сейчас пытаются отпинать дрона, который умеет а, использовать бензопилы. Кто кого, ребята? Делаем ставки. Кто победит, летающие дроны или с мечами? Так, да, давайте еще подкинем. Давайте, 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 давайте. Штук 8 на 8. Битва, свалка. Так, 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 так. И еще побольше. 8 на 8. Ну, примерно, да. 8 на 8 получилось. Кто победит? Летающие или земноводные? Ну, то есть наземные. Слушайте, им там хорошо под водой. Читеры грязные. Э, настоящие дроны должны умирать под водой. В нашем случае они просто... А, а, угу. Они начинают глючить. Адски. Забираем. Самое интересное, если наш дрон боевой проиграет врагу, то из него просто выпадает вот такой предмет красненький, и вы можете его заново поставить. То есть, как таковые, они не исчезают полностью. Можно еще бы хитрее сделать. Им в комплекте всегда давать хаулеров, которые будут со со собирать своих павших товарищей. По-моему, должны собрать, нет? Куда они пошли? А, они в воду пошли. Но, к сожалению, если дело и речь идет о местности вот такой гористый, то иногда они могут заблудиться из-за того, что где-то что-то находится вверху, что-то внизу. Офигенно. Теперь, смотри, есть дроны... Летающие головы. Показываю. Ой, мамочки моя. <смех> летающая голова. <смех> Они летают вокруг вас. Видишь, тут голова Герона. Они просто летают вокруг. Ничего не делают. И защищают меня от всяких вредных дронов вражеских. Вражеские дроны спавнятся сами по себе по ночам. Давайте побольше. В режиме выживания, конечно же, этот констрактор, он одноразовый. Красится вот так вот, недешево, прям скажем, но выглядит офигенно круто. Давайте мы их наспавним много-много-много и посмотрим, кто лучше. Давай, давай. Вражеских дронов столько же, ну тут 10 на 10 примерно, кто выиграет, кто победит. Давайте больше освещения. Ой, боже мой, а вот эти ребятки, летающие дроны, к сожалению, распадаются на части. Так что скрафтил только один раз, и дальше он разваливается на редстоун, и немножко редстоуна, и немножко железа. Вот так они устроены. В этот раз наши летающие друзья победили. Ей, дружба, жвачка. Теперь, собственно, как управлять дронами, наземными. Наземными управлять очень легко. Давайте мы выберем себе, знаешь, какого? А, боевого. Смотри, ставим боевого дрона. Туда, куда его поставили, это место является его домом. После того, как выполнить все задачи, он всегда сюда возвращается. Если вы используете фермеров, то, как видите, им нужно домом назначать сундук. И желательно, чтобы на этом сундуке был только один дро дрон, для того, чтобы они не путались. Если это боевой дрон, можно его сделать так. Правой кнопкой мышки клацнуть. Выделили. И правой кнопкой мышки клацаем. Мы показываем ему новый дом. Ту точку, на которую он будет себя возвращаться, как собака. К своей, к своей будке. Если зажать кнопочку Shift и правой кнопки мышки клацнуть по любому дрону, мы его вот так вот забираем и можно его переносить с собой на большие расстояния. 
По-моему, все, что я хотел сказать. Если, самое интересное, если нам нужно от конкретную цель атаковать, мы можем левой кнопкой мышка глацнуть по этой цели с помощью нашего стика. Но есть хитрость. Дело в том, что боевые дроны атакуют исключительно э, злых существ, то есть свинюшку он атаковать не будет, ни при каких обстоятельствах. А вот паучка, пожалуйста, всегда пожалуйста. Все, видите, я ему указал паука левой кнопкой мышки, и все, все он все ваше. Таким же образом можно выделить много-много-много-много дронов одновременно, например, и собрать армию, и водить ее за собой, и показывать вот этого, вот этого, пожалуйста, отпинайте там, вот этого, пожалуйста, тоже отпинайте, и так далее. И вся эта армия будет дружно бегать. Ну и заодно они подсвечиваются, их видно. Красота. Если нам нужно снять выделение... Зажимаю кнопочку Shift, правой кнопкой мышки кладем куда угодно, прямо в воздух. И бум! Такие дела. Благодарю за просмотр, за подписку, лайки. Это все, что касается роботов. В описании под видео покликайте по ссылочкам в описании. Там много всякого интересного, свыше тысячи роликов, которые вас ждут. Не забывайте подписываться и как, нажать на колокольчик. Может повезет, и соберем себе миллион подписок. Вдруг довезут золотую кнопку? Почему нет? Давайте по приколу попробуем. Ну а тем, кто первый напишет комментарий, я даже отвечу. Первым 20 отписавшимся. Все, у меня же голос сел, мне пора.